Hi, Gum Da. Um, it's our last service for 2020, um, and I hope you guys are safe at home. And yeah, not very sad like me. But anyway, um, so uh, I welcome you once again, um, wherever you are, at home, uh, somewhere on the screen, uh, that we're here to worship God and yeah, be more like Jesus. So how about we all stand from where we are, um, hands together, eyes closed, and pray to God. Dearly Father, Lord, uh, thank you for allowing us to come here, uh, even though it's our, our last service of the year 2020. Lord, uh, many things have gone uh, past, uh, many things uh, we've received, uh, Lord, but we thank you for whatever they were. And Lord, we know that we'll count all those things as blessings. Lord, um, so we come here today to give it all to you. Uh, may this worship and praise be all to you. And may this sermon uh, really be your words only, Lord Father. So yes, I pray this in your wonderful, wonderful son's name. Amen. So the first song we're going to do is... Ondangio. You know, we've done this a million times, so yeah, let's make this one count for the last time. <laughs>
hope everyone remembered that one. <laughs> and the next one we're going to do is Light of the World. I think we haven't done this one in a while as well, but we should know. <laughs> last song yes
that we all see or be seated and hands together, eyes closed, and I'll be praying for us before Pastor Sarah does her sermon. Uh, Heavenly Father, Lord, um, yes, we thank you here uh, once again to come here to worship you, come here to praise you, come here to be more like you, and come here to really hear more about your truth, Lord Father. Uh, Lord, as we re um, finish up our year of 2020 uh, with this service, Lord, uh, may it all be lifted on high to you, Lord Father. And Lord, may um, we prepare ourselves for the next year um, to continue to follow you and continue to look to you and continue to be more like you, Lord Father. So Lord, um, we thank you and we pray this in your precious Son's name. Amen. Good morning, Kumtang. Welcome to our Sunday service today. Um, like Tristan Seng Yim said in the uh, praise, this week is our last week of E2020. Uh, 2020년 한 해는 우리 친구들을 많이 보지 못하고 어, 지나가서 조금 많이 아쉬운 마음도 있지만 우리 친구들이 가정에서 더 많이 그 믿음이 자라나고 또 예수님에 대해서 알아갔기를 어, 그렇게 믿고 바라고 있습니다. 어, 자 오늘은 가스펠 프로젝트 4과이고요. Uh, the title is Jesus was at the temple. Uh, yeah. And let's read today's passage first. And we're going to read it from Luke chapter 2, verse 49. Luke chapter 2. Verse 49. Let's read it in English first slowly. Why were you searching for me? He asked. Didn't you know I had to be in my father's house? Amen. 오늘은 좀 짧죠? 어, 한글로도 읽어보겠습니다. 누가 보금 2장 49절의 말씀입니다. 천천히 같이 읽어볼게요. 그러자 예수가 말했습니다. 왜 나를 찾으셨습니까? 내가 마땅히 내 아버지의 집에 있어야 하는 줄 모르셨습니까? 아멘. 네, 오늘 말씀이 짧은데. <웃음> 오늘 um, today's story starts with Mary and Joseph taking Jesus, um, who was a child, who was a boy at that time, to uh, Jerusalem for a festival of the Passover. Uh, do we all know what this Passover festival is about? 친구들 6월절이라는 절기를 들어본 적이 있나요? 어, 6월절이라는 파소바라는 절기는 The Passover is the biggest festival that the Jews celebrate. Um, I don't know if they still celebrate it now, but it was the biggest celebration the Jews had every year. Uh, many people celebrated the Passover in Jerusalem and remembered God saving the Israelites from slavery in Egypt back in the Exodus story. 어, 6월절이라는 절기는 어, 유대인들이 기념하는 가장 큰 명절이에요. 어, 그래서 많은 사람들이 예루살렘에서 6월절을 기념하면서 하나님이 그 출애굽기에 나온 이야기대로 이스라엘 백성들을 이집트의 노예에서부터 구원하신 일을 기억하고 어, 그것을 이제 하나님이 구원해 주셨던 그 세이빙 액트를 셀레브레이트 하는 그런 절기입니다. And so Joseph and Mary went to Jerusalem every year to celebrate this festival. And when Jesus was 12 years old at the time, the family went up to the festival according to the custom. And after the festival was over, Mary and Joseph uh, was returning home. And here comes the big problem. Um, in verse 43 of chapter 2 today we read, it says, after the festival was over, while his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but they were unaware of it. 친구들, 6월절이라는 그 절기 행사가 끝나고 나서 집으로 돌아가고 있는 중인데 예수님, 그 아, 아이 예수님, 12살짜리 나이, 나이 예수님은 예루살렘에 혼자 남아있고 지금 마리아와 요셉 엄마 아빠는 그것을 모르고 계속 다시 집으로 가고 있는 중이었다라고 써 있어요. Uh, there been a lot of people going back home as well because the Passover was the biggest festival they had. And so Mary and Joseph probably thought that Jesus 
would have been with his relatives or friends or in the crowds. 그렇죠? But in the later verse, it is said that they traveled without knowing Jesus was missing for a day. 친구들, uh, and they couldn't find Jesus among the relatives or friends or the crowds, so they went back to Jerusalem to look for him. 46절에 보면은 3일이 지나고 나서야 예수님을 예루살렘에서 찾았다라고 말하고 있습니다. 친구들 우리가 많은 사람들 중에 엄마 아빠를 이제 놓쳤어요. 만약에 어, 올해는 그런 셀레브레이트 못하겠지만 maybe you went to a New Year's Eve uh, in the city last year and then <laughs> there's a lot of crowds there. 가, 가본 친구들 있는지 모르겠어요. 전도사님 어렸을 때 가봤는데 거기서 아빠를 이렇게 살짝 놓쳐서 I was holding on to um, 모르는 아저씨 손을 잡고 막 울었던 기억이 있어요. <웃음> 그래서 그런 데 가면은 사람들이 굉장히 많고 누가 내 엄마인지 누가 내 아빠인지 모르는 그런 상황들이 올수 있는데 어, 하루 동안이나 아이가 없어진 것을 몰랐다고 한다면 마리아와 요셉의 마음이 어땠을까요? And luck could have been happened in a day or even a few hours of uh, missing a child. And 어, 마리아와 요셉은 굉장히 걱정하면서 아, 이 예수가 내 아들이 어디 갔을까 걱정하면서 예루살렘으로 갔을 것 같아요. Uh, but after three days of searching, they found the boy Jesus. After three days. 3일이나 예수님을 찾으면서 돌아다닌 결과 예루살렘에서 예수님을 찾게 되었습니다. 어, 그런데 예루, 마리아와 요셉은 그럼 예수님을 도대체 어디서 찾았을까요? They found him in the temple courts, sitting among the teachers of the law, um, listening to them and asking them uh, questions. 친구들, 이 템플 코트, 어, 성전은 하나님을 예배하는 지금 우리 교회 같은 곳이었어요. 자, 우리가 일반적인 12살 아이라면, 12살이면 어, 6학년, 7학년 정도 되죠. 엄마, 아빠가 보이지 않고 3일 동안 엄마, 아빠를 못 찾았다 한다면 뭐 무서워서 울면서 찾으러 다니는 사람도 있고 아니면 잃어버린 그 자리에 서 있는 친구들도 있을 거예요, 보통이라면. But Jesus, uh, 어렸을 때부터 예수님은 우리와 달랐어요. Uh, he was special. And do you know why he was special? Why he is special? We talked about through the um, three weeks of Gospel Project. He is special because he is a perfect God and perfect human. And from what Jesus told Mary and Joseph when they asked him, we have been anxiously searching for you when they found him. We can see that Jesus, um, why Jesus was special. Let's read the passage again. It's Luke 24, uh, Luke chapter 2, verse 49. Uh, it says, Why were you searching for me? He asked. Didn't you know I had to be in my father's house? 그 말씀이었죠. He, Jesus, said um, the temple as his father's house. Joseph and Mary are his human parents. 그렇죠? 마리아와 요셉은 예수님의 어, 부모님이시죠. 하지만 예수님의 진짜 아버지는 누굴까요? 우리 친구들 어, 교회에 있었다면 다 손들고 얘기할 수 있었을 텐데 It's God. 그렇죠? The temple represented God's house. So when Jesus called the temple as his father's house, it means that God is Jesus' father. 어, 예수님은 하나님의 아들이시고 하, 예수, 그쵸? 하나님은 예수님의 아버지가 되시는 거예요. And this clearly shows that Jesus is a perfect God and perfect human. Um, Jesus was boy at that time, but he already knew who he, had, uh, who he was and what kind of work he needed to do on earth. 예수님은 벌써 12살이라는 어린 나이였지만 벌써 하나님 아버지의 계획을 이루기 위해서 자신이 왜이 땅에 왔는지 또이 땅에서 어떤 일들을 해야 하는지 알고 계셨던 분이에요. 친구들, 예수님은 하나님의 아들이세요. Do you all believe that? Jesus is the son of God. Um, and during the first three weeks of gospel projects that we've been learning, uh, we looked at the families of Jesus um, and the God's plan to send Jesus to the earth. And all the things we looked over these weeks, it all leads to one thing. 
、uh, that Jesus came to the world to fulfill God's plan, and that plan is to save us,、um, to save everyone who believes that Jesus is God's son. 자어우리가가장중요하게생각해야되는것은어하나님의그계획하나님이구약시절부터계속어계획하셨던그계획이가장중요한데요그게무엇이냐면예수님을믿는예수님의이름또예수님이하나님의아들임을믿는모든자에게영생을주신다하셨고그리고그모든사람들을구해주신다고하셨습니다그래서우리친구들이어정말예수님이왜이땅에오셨고예수님이이땅에서어떤일을하셨고왜그런일을하셨는지잘기억하는그런친구들이되기를바랍니다자누가복음2장마지막절에는예수님의지혜와키가점점더자라가며하나님과사람들로부터사랑을받았다라고말하고있어요어그리고오늘의이야기가끝이나는데요우리모든꿈땅친구들도아이예수님처럼키가점점더자라가면서지혜도자라가고또하나님과또많은사람들로부터사랑을받는친구들이되기를기도합니다 um, I pray and bless all of you to be those like Jesus who knew he was in God、um, and who grew in God's wisdom and in favor with God and men. 예수님은자기자신이하나님안에서누구인가를명확하게알고계셨어요 He knew his true identity in God. 어그래서전도사님은우리모든꿈땅친구들이학년부터6학년까지모든친구들이어예수님안에서하나님안에서우리친구들이어떤자들인지를깨닫는그런귀한친구들이되기를축복합니다그리고이가스펠프로젝트를통해서우리모든꿈땅친구들이예수님을더욱닮아가고하나님의자녀들로바르게살아가기를축복합니다우리함께같이기도할게요하나님감사합니다오늘가스펠프로젝트사과를통하여서예수님과또하나님에대해서함께나누었습니다하나님어아이였던예수님이어하나님의계획을이미알고계셨고또자신이이세상에서어떤사역들을해야하는지왜해야하는지벌써알고계셨던것처럼저희친구들도예수그리스도의이름을믿고나아갈수있도록인도해주시옵소서하나님저희가1년동안예수님에대해서또하나님말씀에대해서배울때에예수님처럼저희모든아이들의지혜와키가자라가며하나님과사람들로부터사랑을받고축복을받는귀한꿈땅예배가될수있도록인도해주시옵소서감사드리며모든말씀예수님의이름으로기도합니다아멘함께헌금위해서찬양하도록하겠습니다
하나님 감사합니다. 오늘도 저희 모든 꿈땅 친구들과 가정들이 하나님 앞에 정성을 다하여 예배드리고 또 귀한 예물을 드렸습니다. 하나님 예물을 받아주시고 저희가 하나님께 예물과 헌금을 드릴 때마다 정말 하나님을 찬양하는 마음, 감사하는 마음, 또 사랑하는 마음으로 드릴 수 있도록 인도해 주시옵소서 하나님 오늘 함께 나눈 말씀처럼 어 정말 예수 그리스도의 이름을 믿고 예수님이 하나님의 아들이심을 믿고 나아가는 저희 모든 꿈땅 친구들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 감사드리며 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 네 함께 주기도문 기도하시고 예배를 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘 Okay, come down. That's the end of the service for today. Uh, 오늘 2020년 마지막 예배를 드렸습니다. 어, 내년에는 우리 친구들과 함께 교회에서 예배하기를 소망하고 있습니다. 우리 친구들 계속 기도해 주시고요. 어, 방학 건강하게 잘 보내고 어, 네. 이제 6학년 친구들은 1월 1일부터 1월 첫째 주부터 파워웨이브 예배를 <웃음> 드리면 되고요. 예 꿈에서 올라오는 친구들은 꿈땅 예배를 온라인으로 드리면 될것 같습니다. 음, 그러면 우리 친구들 한 주간도 건강하게 즐겁게 보내고요. We'll see you next week. Bye.